بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هنكمل مع بعض محاضرة البيزك امبليفاير ستيجز وكنا اخدنا مع بعض في الجزء اللي فات بقى الجي ام ار اوت ميثود وعايزين نستعمل الجي ام ار اوت ميثود على بقى البيزك امبليفاير توبولوجيز عايزين نطبقها على الكومن سورس والكومن جيت والكومن درين امبليفايرز فتعالوا نفتكر مع بعض كده البيزك امبليفاير توبولوجيز دي زي ما اتفقنا انا بدخل الانبوت من تيرمينال وباخد الاوتبوت من تيرمينال والتيرمينال الثالثة بتكون هي الكومن فبالتالي بيكون عندي الثري توبولوجيز دول هنا السورس هو الكومن هنا الجيت هي الكومن في كومن جيت وهنا الدرين هو الكومن في كومن درين كل واحد زي ما انا بيكون ليه ابلكيشن فالكومن سورس بيكبر الفولت والكارنت كومن جيت بيشتغل ككارنت بافر بيكبر الفولت بس والكومن درين بيشتغل كفولتج بافر يعني بيكبر الكارنت بس طبعا معنى كلمه بافر ان هو بيطلع سيجنال زي ما هي او بيعزل بقى الايه بيعزل البريفيس ستيج عن النكست ستيج طيب تعالى ناخد كده اول ايه اول آه واحد اللي هو الكومن سورس امبليفاير ونشوف ازاي نطبق طريقه الجي ام ار اوت طيب انا عندي هنا هتعامل مع جنرال كيس ان انا عندي هنا سورس ريزيستنس ولو الكيس بتاعتك ان السورس واصل بالجراوند الحاله دي هتبقى الموضوع اسهل في الحقيقه انت هتاخد ار اس وتحط مكانها ايه تحط مكانها زيرو فدي كده هي الايه هي دي المور جنرال كيس طيب انا مدخل الانفو بتاعي هنا اهو من عند الايه من عند الجيت المفروض ان انا واخد الاوتبوت بتاعي هنا اهو من من الدرين فبالتالي السورس هو الكومن فدي كومن سورس ستيج طيب عايزين نحسب بقى الجين بتاعنا زي ما قلنا انا هقسم حساب الجين الى خطوتين هستعمل فكره ديفايد اند كونكر بدل ما احسب الجين على خطوه واحده لا انا بقول ان الجين بتاعي اهو بيساوي الجي ام في الار اوت فهحسب الجي ام لوحدها وهحسب الار اوت لوحدها اضربهم في بعض اطلع الايه اطلع الجين طب ازاي احسب الجي ام خدنا مع بعض ان الجي ام عشان احسبها فهي في الحقيقه بجيب النورتون كارنت واقسمه على الفي انبوت ده الكلام ده شفناه لما عملنا الجي ام ار اوت ايه موديل بتاع الامبليفاير بتاعنا طيب عشان اجيب الاي اوت شورت سيركت اللي هو النورتون كارنت بعمل ايه باجي في الاوتبوت واعمل شورت سيركت زي ما احنا عاملين كده واحسب بقى الكارنت اللي ماشي في الايه واحسب الكارنت اللي ماشي في الشورت سيركت ميزه الطريقه دي زي ما قلنا ان هي في الحقيقه بتسهل الاناليسيس بتاع الداير ان انا لما اخد نقطه واوصلها بالجراوند فده اكني حليت نوت في الايه حليت نوت في الدايره بتاعتي هقلل السيستم اوف ايكويشنز بتاعي باي وان ايكويشن فهخلي حال الدايره اسهل زي ما هنشوف في الحقيقه الدايره ممكن تتحل بسنجل ايكويشن بكتب سنجل ايكويشن واحل منها الايه واحل منها الدايره لما عملت الشورت سيركت دي وطبعا احنا عارفين ان احنا في سوبر بوزيشن ان انا بعمل دي اكتيفيشن دي سي سورسز ففوق عندي برده جراوند فار دي خرجت بره اللعبه خلاص ار دي كده مش داخله ايه ار دي مش داخله معايا وده هيسهل زي ما قلنا الايه الحل بتاعي طيب هنستعمل برده فكره الايه فكره السوبر نود فكره السوبر نود هي ايه انا لو قلت ان النوت بتاعتي هي دي كده اهو فور اكزامبل مثلا يبقى الكارنت اللي خارج منها هو هو الكارنت اللي داخل فيها طب الكارنت اللي خارج اتفقنا مع بعض ان هو اي اوت شورت سيركت يبقى الكارنت اللي داخل برده هو ايه هو اي اوت شورت سيركت فبالتالي اقدر على الرسمه مباشره اقدر اجيب الفولت اللي موجود هنا عند الايه عند السورس تيرمينال زي وانا بدل ما تقعد تكتب ايكويشنز كتير وتحلها سيمولتانيوسلي الكلام ده بيسهل عليك قوي الاناليسيس بتاع الدايره بتاعتك يبقى انا جبت كده الفولت اللي موجود هنا اهو عن طريق اومز لو خد بالك ان الكارنت ماشي من تحت لفوق عشان كده انا طالع الفولت معايا هنا بالايه طالع الفولت معايا هنا بالنيجاتيف من على الرسمه بقى مباشره اقدر احسب الفي جي اس بتاعي اهو اقدر احسب الفي جي اس وزي ما قلنا انا مش هقدر ارسم بقى سمول سيجنال موديل لا انا بقول الفي جي اس اهو هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الفولت اللي عند الجيت ماينس الفولت اللي عند الايه؟ ماينس الفولت اللي عند السورس فيبقى في ان ماينس ماينس هيبقى عندي اشاره سالب هتطير مع الاشاره السالب بتاعت الايه؟ الفولت اللي عند السورس اصلا يبقى بلس اي اوت شورت سيركت في ار اس ده مين ده في الحقيقه؟ هو ده الفي جي اس يعني ده على بعضه كده هو الايه؟ هو الفي جي اس بتاعي طبعا خد بالك هنا بقى ان الجيت التيرمينال بتاعتي ما هياش واصله بالجراوند فبالتالي ما اقدرش ان انا اجمع الجي ام مع الجي ام بي انا لازم انالايز بقى كل واحده لوحدها دلوقتي ما اقدرش ان انا اجمع الاثنين ايه مع بعض طيب احنا قلنا ان البادي بتاعنا دايما واصل بالايه دايما واصل بالجراوند فاكني هتخيل ان انا عندي هنا اهو في بادي تيرمينال واصله بالجراوند دي كده البادي تيرمينال طب انا عايز احسب ايه انا عايز احسب الفي بي اس في الحقيقه انا بهتم ان انا احسب الفي جي اس وبهتم ان انا احسب الفي بي اس لان هم دول التو فولتجز اللي بيتحكموا في الفولتج كنترول كارنت سورس بتاعي طيب فالفي بي اس هو ايه هو الفولت من اول البادي لحد السورس يعني ايه يعني من التيرمينال دي كده اهو لحد الايه لحد السورس تيرمينال هي دي كده اهو طب الفولت هنا بزيرو يبقى زيرو ماينس الفولتج اللي عند السورس برضه الماينس هيطير مع الماينس يبقى الفي بي اس هيساوي الاي اوت شورت سيركت 
في ال ار اس يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت التو فولتجز المهمين بتوعي اللي هم بيتحكموا في الديبندنت سورسز زي ما اتفقنا بقى الموديل بتاع المصفي ببساطه ان انا بحط هنا ار نود بارلل مع الموست ترانزستور بتاعي بعد كده بقول ان انا عندي هنا تو كارنتس تو كارنتس دول اللي هم ايه؟ اللي هم الفولتج كنترول دي كارنت سورسز بتوعي اللي هم الجي ام في الفي جي اس بلس الجي ام بي في الفي بي اس انا كده خلصت عملت موديل من الايه للمصفت طبعا زي ما انتم واخدين بالكم بقى انا عندي كل القيم دي انا عندي الفي جي اس جبتها خلاص عندي الفي بي اس جبتها خلاص كل الحاجات دي انا جبتها الحاجه الوحيده اللي ما فاضله عندي في الايكويشن هتبقى هي الفي ان والاي اوت شورت سيركت اللي هم في الحقيقه اللي انا هجيب منهم اصلا الايه اللي انا هجيب منهم الجي ام اللي انا عايزها فانا مش محتاج ان انا احذف اي مجاهيل انا خلاص حذفت كل المجاهيل على الرسمه مباشره من غير ما اقعد ان انا اكتب ايكويشنز كتير فادي هي قيمة الفي جي اس اللي احنا حسبناها وانا هكتب دلوقتي بقى معادلة كي سي ال واحدة كل اللي هعمله هي معادلة كي سي ال واحدة فقط لا غير فممكن نطبق كي سي ال عند السورس تيرمينال كي سي ال هنا هيقول لك هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان اي اوت شورت سيركت اه اللي هو الكارنت ده خد بالك ان الكارنت اي اوت شورت سيركت ده الاخر ان هو جاي من تحت لفوق بعد كده عندي هنا الفولتج كنترول بكارنت سورسز دول برضو هيكونوا داخلين في السورس تيرمينال طبعا الكارنت اللي ماشي هنا هو هو الكارنت اللي ماشي هنا لان الجيت كارنت بتاعي بزيرو بعمل اناليسيز دلوقتي عند لو فريكونسي فبالتالي الجيت كارنت بتاعي بزيرو فادي التو فولتجز بتوعي اهمت ادي الجي ام في الفي جي اس وده كده هو الجي ام بي في الفي بي اس هيفضل معايا ايه؟ هيفضل معايا الكارنت اللي ماشي في ار نود طيب انا الكارنت اللي ماشي في ار نود انا برضه عايز اخده في الاتجاه اللي هو داخل في الايه؟ داخل في السورس تيرمينال هجيبه زي الكارنت اللي ماشي في ار نود هجيبه زي ما اتفقنا قبل كده عن طريق اومز لو الفولت فوق بيساوي كام؟ بيساوي زيرو لان انا وصلت خلاص النقطه دي بالجراوند زي ما قلنا طريقه الجيم ان اوت بتسهل الاناليسيس طالما انا خليت الاوتبوت شورت سيركت بالجراوند ده سهل الاناليسيس بتاعي قوي ان انا عندي هنا هيبقى زيرو فولتج فوق ماينس الفولتج اللي عند السورس اللي هو الفولتج اللي جيفن بي الاي تيرم ده كده اهو برضه السالب هيطير مع السالب فهيفضل معاك اي اوت شورت سيركت ار اس اهو ده كده الفولتج اكروس الار نوت مقسوم على الار نوت كل ده بيساوي صفر يبقى هي دي معادله كي سي ال بتاعتي من المعادله دي زي ما اتفقنا انا ما عنديش اي حاجه مجهوله خالص هو بس اي اوت شورت سيركت هجمعه مع بعضه كده اهو بالشكل ده هجمعهم مع بعض وعندي ال في ان هاخده في ناحيه لوحده واروح بقى اجيب الاي اجيب الجي ام اللي هي باي ديفينيشن عباره عن الشورت سيركت اوتبوت كارنت مقسوم على الانبوت فولتج وهطبق بقى الابروكسيميشن بتاعي اللي هو ان الجي ام ار نوت اكبر بكتير من الواحد فهيطلع لك الايه هيطلع لك الجي ام جيفن بالايكويشن دي الحلاوه بقى الايكويشن دي في الحقيقه ان انا ممكن اطبقها بعد كده على اي كومن سورس امبليفاير انا انا عملته دلوقتي مش محتاج ان انا اقعد اكرره بقى لا ده انا اي دايره بعد كده فيها كومن سورس اقدر ان انا استعمل معاها الايكويشن دي دايركتلي من غير ما اقعد اعيد الاناليسيس طب هل الايكويشن دي هي الجيم لا دي هي الجي ام امال انا محتاج ايه كمان انا كده حسبت الجي ام قصدي بقى ان انا احسب ايه قصدي ان انا احسب الار اوت الار بقى زي ما اتفقنا هنجيبها ازاي هنجيبها عن طريق الشورت كاتس اللي احنا اتعلمناها مع بعض فلو جينا مسحنا كده الحاجات دي قلت ان انا عايز احسب الار اوت طبعا خلاص دلوقتي مفيش شورت سيركت بقى عند الايه وانا بحسب الار اوت مفيش شورت سيركت عند الاوتبوت ده العكس انا المفروض بعمل ايه المفروض انا باجي عند الاوتبوت واحط هنا تيست سورس في اكس واروح احسب بقى ال في اكس على ايه واروح احسب ال في اكس على ال اي اكس طب هحسبه ازاي طب هاجي هنا كده وابص فوق هلاقي نفسي شايف مين هلاقي نفسي شايف ار دي اروح اكتب ار دي دايما بنستعمل طريقه ديفايد اند كونكر اقسم الحاجه ما تخشش في حاجه صعبه مره واحده لا اقسمها على كذا حاجه سهله هتلاقي الموضوع سهل ابص تحت هلاقي نفسي في الحقيقه شايف ار لوكينج فروم دري وار لوكينج فروم درين احنا اوريدي جبنا لها شورت كات قبل كده ولقينا ان هي جيفن بالايه؟ جيفن بالاكسبريشن ده يبقى انا كده خلصت اضرب بقى الجي ام في الار اوت يبقى انا كده حسبت الفولتج جيم بتاعي من غير اي مجهود. تعالى ناخد بقى بعض السبيشال كيسز لو الار دي هي اي سي اوبن سيركت طبعا ممكن واحد يستغرب ويقول لي يعني ايه الار دي اوبن سيركت؟ انا كده لو الار دي دي اوبن سيركت الامبليفاير بتاعي ده مش هيشتغل تخيل معايا كده الار دي لو هي اوبن سيركت. هل الامبليفاير هيشتغل؟ لا طبعا مش هيشتغل، طب ليه مش هيشتغل؟ لان انت مش هيبقى عندك كده بايس كارنت، ما انت لازم زي ما قلنا احنا بنعمل ده اي سي اناليسيس، والاي سي اناليسيس ده اصلا مبني على ان انا عملت بايسنج صح والمصفط بتاعي شغال في الايه؟ شغال في ساتيوريشن. امال يعني ايه هنا بقى اوبن سيركت؟ اقول لك خد بالك انا ما قلتش ان الار دي هي اوبن سيركت، انا قلت ان هي اي سي اوبن سيركت، فايه الحاجه اللي بتديك بايس كارنت في الدي سي؟ ولكن بتكون في الاي سي عباره عن اوبن سيركت طبعا الحاجه دي هي الكارنت سورس لان الايديال لود بتاعي هيبقى هو الكارنت سورس فلو اللود بتاعي عباره عن كارنت سورس الدايره بتاعتك هتشتغل عادي خالص اهو الاي دي ده هيعمل بايسنج للسيركت في الدي سي 
لكن هيكون عباره عن اوبن سيركت في الاوبن سيركت في الاي سي طيب لو الكلام ده موجود يبقى الار دي دي هتطير في الحقيقه وهيفضل معايا بس ار لوكينج فروم ايه؟ هيفضل معايا ار لوكينج فروم درين هتلاقي حاجه لطيفه قوي بقى ان القوس اللي هو موجود هنا ده القوس ده كده اهو هو اكزاكتلي الترم اللي موجود في الدينومينيتور بتاع الايه؟ الترم اللي موجود في الدينومينيتور بتاع الجي ام فالاثنين في الحقيقه هيطيروا مع بعض وهيظهر لك ان الجين جيفن بالسمبليفايد اكسبريشن ده اللي هو الجي ام ار نود افكركم كده جي ام ار نود ده كنا بنسميه ايه؟ كنا بنسميه الانترنسيك جين ده اكبر جين اقدر اخده من سنجل ترانزستور في كومن سورس كونفجريشن فبالتالي في الحقيقه الجين بتاع الامبليفاير بتاعك بيساوي الانترنسيك جين حتى لو انا عندي سورس ريزيستنس ده بافتراض تاني بافتراض ان انا عندي ايديال لود طبعا في الحقيقه مش بيكون عندي ايديال لود فبالتالي بيبقى الجيم بتاعي الاكتوال جيم بيكون اصغر من الايه اصغر من الترم ده ليه لان الار دي لما تكون موجوده فهي هتعمل ايه في ار اوت هتقلل الار اوت لما يكون عندي مقاومات ان بارالل بالكيفرنت ريزيستنس اقل من اقل واحده فيهم فلما ار اوت تقل هيبقى الاوفر اول جيم اقل من الجي ام ار نود طب تعالوا بقى نروح للاكستريم الثانيه ان هنا كنت كنت واخد الاكستريم ان ار دي كبيره قوي هاخد بقى الاكستريم الثانيه لو ار دي هي بقى اصغر بكتير من ار لوكينج فروم درين ساعتها بقى انا هاخد بقى ار لوكينج فروم درين دي واهملها يعني لو رحت الاكسبريشن ثاني اللي هو بتاع ار اوت ده كده اهو طبعا واخد بالك ان كل دي كده على بعضها هي دي ار لوكينج فروم درين ههمل دي لما اهملها هيفضل معاك مين هيفضل معاك ار دي فقط لا غير فيطلع معاك الاكسبريشن بالايه يطلع معاك الاكسبريشن بتاع الجين بالشكل ده طيب لو السورس بتاعي واصل بالجراوند يعني لو عندك الكيس بتاعتك الامبليفاير بتاعك ان السورس واصل بالجراوند الموضوع بسيط خالص هقعد على الار اس بتاعتي بزيرو فهاجي على الار اس واقعد بزيرو فالترم ايه فالترم ده هاي تير خد بالك الترم ده لما يطير يفضل معاك جي ام ار دي دي في الكيس بتاعت الايه دي في الكيس بتاعت ان الار دي اصغر بكتير من ار لوكينج فروم درين لكن لو الكيس دي مش فاليد فانا برضه هاجي هنا في الاكسبريشن بتاع ار اوت هحمل الترم ده كده اهو اللي هو فيه الار اس فيفضل معاك ار دي بارالل مع ايه؟ ار دي بارالل مع ار نود فيفضل معاك الجين جيفن بالاكسبريشن ده. برضه في الكيس دي لو خدت بالك لو الار دي دي شلتها وحطيت مكانها كارنت سورس وبالتالي هيفضل معاك برضه ان الجين بيساوي جي ام ار نود اللي احنا زي ما قلنا اتفقنا سميناه الانترنسيك جين. برضه من الملاحظات المهمه هنا ان هتلاقي ان الجين بتاعك في الحقيقه فيه اشاره سالب. والاشاره السالب دي في الحقيقه جايه من الجي ام نفسها، الجي ام هي كمان فيها اشاره سالب. الشارع السالب دي معناها ايه؟ معناها ان انت هيبقى عندك 180 ديجريز فيز شيفت، يعني ايه؟ يعني لو انا مدخل الانبوت بتاعي بالشكل ده، هيطلع الابوت بتاعك متكبر اه بس هيطلع ليه عكس الايه؟ ليه عكس الفيز، واحنا شفنا الكلام ده في اول محاضره في الحقيقه لما شفنا الكومن سورس امبليفاير، وهنرجع نشوفه تاني لما نيجي نتكلم على اللارج سيجنال بيهيفير. تعالوا برضو نشوف سبيشال كيس كمان، لو انا بستعمل فور اكزامبل بي موس ديفايس وحطيت البي موس ديفايس ده في الـ في الويل الخاص بتاعه فزي ما كنا اتكلمنا انا ممكن اوصل بقى الايه سورس بالبادي ففي الحاله دي في الحقيقه حلغ البادي افكت لان انا لما موصل السورس بالبادي ده معناه ان الفي بي اس في الحقيقه بتساوي ايه؟ معناه ان الفي بي اس بتساوي زيرو وبالتالي البادي افكت هتتلغي معايا ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا ان الترم ده كده هيطير من المعادله والترم ده اللي هو بتاع البادي افكت هيطير من الايه؟ هيطير من المعادله فاقدر اقول وقتها بقى ان انا ممكن اكتب الايكويشن بتاعت الجين بالشكل ده انا عملت هنا ايه؟ اللي فوق دي هي الار اوت الار اوت بتاعتي اهي زي ما هي ار دي بارل مع ار لوكينج فروم درين وفي الحقيقه انا قسمت على جي ام هنا فوق وتحت جيت في الاكسبريشن بتاع الجي ام كابيتال خد بالك دي جي ام كابيتال لا جيت في الاكسبريشن بتاع الجي ام كابيتال بقى وقسمت على جي ام سمول فوق وتحت فبالتالي الجي ام اما اقسم عليها دي هنا هتطير وهنا هتطير وهنا هيديك 1 اوفر جي ام اللي احنا شايفينه بالشكل ده كده 1 اوفر جي ام بلس ار اس الاكسبريشن ده لطيف جدا في الحقيقه لان انا ممكن يبقى استعمله كده انتويتفلي اجيب رف استيميشن للجين في بعض الكيسز ازاي؟ هتلاقي ان الجين هنا عباره عن ايه؟ عباره عن الدرين ريزيستنس في النيموريتور مقسوم على 1 اوفر جي ام بلس السورس ريزيستنس في الـ في الدينومينيتور فببساطه ممكن لو انا عندي الدرين ريزيستنس بكام والسورس ريزيستنس بكام اقدر اعمل رف استيميشن للجين بتاعي بالذات بقى في سبيشال كيس مهمه لو الار اس اكبر بكتير من 1 اوفر جي ام خد بالك لو ار اس اكبر بكتير من 1 اوفر جي ام يبقى انا اقدر اهمل الترم ده في الايد اقدر اهمل الترم ده في في المعادله ولو عندك برضه ان ار دي اصغر بكتير من ار لوكينج فروم درين فاقدر في الحقيقه اكتب الجين بتاعي بالشكل ده ان هو عباره عن ريشيو ما بين الدرين ريزيستنس والسورس ريزيستنس ففور اكزامبل مثلا لو انا عندي الار دي دي ب 5 كيلو اوم فور اكزامبل والار اس ب 1 كيلو اوم 
كانت الارقام دي ما هيش تيبكال يعني بالنسبه للاي سي امبليفايرز بس مجرد بس نفرض ارقام كده اقدر اقول رفلي ان الجين بتاعي هيبقى تقريبا بيساوي ماينس 5 فاقدر اجيب رف استيميشن للجين ان انا اقسم الدرين ريزيستنس على السورس ريزيستنس طبعا كل ده احنا ماشيين بنفس الاسامبشن ان السورس واصل بالايه؟ واصل بالبادي زي ما قلنا ده ينفع في حاله البي موز وممكن ينفع في حاله الان موز لو انت عندك تريبل ويل تكنولوجي لكن لو انت عندك ان موز موجود في الشارع كده موجود في السبستريت فطبعا مش هينفع انك توصل السورس بالايه؟ بالبادي طب بالك اصلا معنى ان البي بي اس تساوي زيرو معناها ان انا ما كنتش المفروض اخد البادي افكت انتو اكونت من الاول فبالتالي ده اللي خلاني اروح بقى واشطب على الايه؟ واشطب على الجي ام بي في المعادله بتاعت الجي ام واشطب على الجي ام بي في المعادله بتاعت الار اوت لو انت بتعمل سيميليشن للدايره على كيدنس فور اكزامبل هتلاقي ان في السمول سيجنال بارامترز طلع لك الجي ام بي ليها قيمه كده كده يطلع لك ليها قيمه بس انت بقى القيمه دي ليها معنى او مالهاش معنى حسب بقى الكونكشن بتاع الاي سورس والبادي انت اللي هتبقى فاهم الدايره بتاعتك متوصله ازاي. طب نرجع تاني بقى للايكويشن بتاعتنا اللي هي الكومباكت ايكويشن دي وعايزين نفهم ايه المميز في الايكويشن دي في الحقيقه المميز جدا في الايكويشن دي ان هو بيجيب لك الجيم از ا ريشيو اوف تو ريزيستورز. واحنا عارفين دايما في الانالوج ديزاين في الحقيقه نتيجه ان الاي سي عموما بيكون فيها فاريشنز فان انا اعمل الديزاين بتاعي يكون بيعتمد على ريشيوز اوف بارامترز دي من احد الحاجات المهمه جدا جدا لو عايز الديزاين بتاعك يكون روبست يعني ما تخليش ابدا الديزاين بتاعك يعتمد على ابسوليوت فاليوز يعني سي مثلا لو انا عامل الريزيستنس بتاعتي ومفروض ان انا ظابطها في الديزاين بتاعي ان هي بتبقى 1 كيلو اوم لما تيجي تصنع الريزيستنس دي ممكن تلاقيها بلس اور ماينس 20% فور اكزامبل فبالتالي هيطلع معاك فاريشنز كبيره سواء بقى بتتكلم على جين او بتتكلم على باند او بتتكلم على اي حاجه ثانيه والكلام ده مش في الريزيستورز بس في اي حاجه في الحقيقه اي حاجه وانت بتصنع الاي سي بيحصل فيها فاريشنز كبيره طب ازاي اتغلب على الفاريشنز دي بقى ان انا اخلي الديزاين بتاعي بيعتمد على ريشيوز ما يعتمدش على الابسوليوت فاليوز زي الكيس اللي عندي هنا اهو ففي الكيس اللي عندي هنا اهو مثلا في المثال اللي انا ضربته لو الار دي انا حطيتها ب 5 كيلو والار اس حطيتها ب 1 كيلو ار دي سي هيحصل فيها ايرور بلس دلتا خد بالك الار دي انا هعملها ازاي بقى في الحقيقه انا هعمل الار دي عشان تبقى الماتشنج يبقى صح بقى هعمل ال1 كيلو زيه زيه زي بتاع الار سورس بالظبط بس هكرره خمس مرات احط من 1 كيلو دي خمسه ان سيريز مع بعض فبالتالي لما يجي يحصل ايرور عندي نتيجه ان انا بصنع الكومبوننتس دول جنب بعض بالظبط وبخلي اللياقات بتاعتهم ماتشد لبعض فلما يحصل ايرور في مقاومه الار اس هيحصل نفس الايرور في المقاومه بتاعت الايه؟ بتاعت الار دي فهتلاقي ان الريشيو هتفضل ثابته الترم ده هيطير مع الترم ده بغض النظر عن الايرور هتفضل الريشيو ثابته بتساوي خمسه وبالتالي ده هيخلي الديزاين بتاعك روبست ما بيعتمد على الريشيوز مش بيعتمد على الايه؟ مش بيعتمد على ابسوليوت فاليوز الحاجه المميزه الثانيه برضو في الاكسبريشن بتاع الجين ده في الحقيقه ان الجين ده لين جين يعني ايه لينير جين انا عارف لو انا عندي علاقه كده ما بين الفي اوت والفي ان هناخد علاقه بوستيف كده فور سمبلستي الجين هنا بالنيجاتيف انا عارف بس فور سمبلستي كده تعال نشوف علاقه بوستيف وقلت لك ان انا عندي علاقه بالشكل ده هتقول لي دي علاقه لينير طب اقول لك يعني ايه علاقه عرفت ان هي لينير هتقول لي ما خط مستقيم يعني ايه خط مستقيم يعني السلوب بيساوي كونستانت في الحقيقه هو ده معنى ان العلاقه ايه ده معنى ان العلاقه لينير طب ايه هو السلوب ما السلوب ده هو الجين ما اصلا السلوب اللي انت شايفه ده هو عباره عن دلتا في اوت على دلتا في ان والسلوب اللي هو دلتا في اوت على دلتا في ان ده في الحقيقه هو تعريف الايه؟ هو تعريف الفولتج جين بتاعي. فبالتالي لو انا عايز الريليشن تبقى لينير لو انا عايز لينير ريليشن للامبليفاير ده معناه ان انا عايز ان الجين بتاعي يكون كونستانت. يعني ايه الجين بتاعي يكون كونستانت؟ يعني ما يكونش فانكشن في الانبوت فولتج، لو الجين بتاعي فانكشن في الانبوت فولتج ده معناه ان انا عندي نون لينير سيستم زي ايه مثلا فور اكزامبل هو لو انا اخدت الكاركترستكس بتاعت ان هي خط مستقيم جبت الكاركترستكس بالشكل ده الخط الاسود ده، الكاركترستكس للخط الاسود ده هل السلوب بتاعها ثابت؟ طبعا لا السلوب بتاعها مش ثابت يعني السلوب في الحته دي كده غير السلوب هنا غير السلوب هنا فبالتالي السلوب هيعتمد على قيمه مين؟ هيعتمد على قيمه الفي ام في كل حته هيكون السلوب مختلف عن الثاني ده تعريف بقى النون لينير ايه ده تعريف ان انا يكون عندي نون لينير جين ان الجين بتاعي اللي هو السلوب هيكون فانكشن وقتها في الايه هيكون فانكشن وقتها في الانبوت فولتج فالجين اللي عندي بقى انا طلعته هنا اللي هو ار دي على ار اس هل ده فانكشن في الانبوت فولتج لا مش فانكشن في الانبوت فولتج وبالتالي ده عباره عن لينير جين واحد هيقول لي طب ايه المشكله اصلا طب ما انا الجين القديم بتاعي يعني يعني حتى لو ما اهملتش ال1 اوفر جي ام لما انا اخد المعادله بتاعتي بالشكل ده مين اللي قال اصلا 
ان الجين ده فانكشن في الانبوت فولتج يقول لك لا انت مش واخد بالك ان فانكشن في الانبوت فولتج ازاي؟ ما هي الجي ام دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الباس كارنت، الباس كارنت بيعتمد على الانبوت فولتج فانا عندي هنا نان لينيارتي في الحقيقه، نان لينيارتي موجوده ليه؟ لان الجي ام دي في الحقيقه فانكشن في الانبوت فولتج بتاعي، وكوني ان انا عملت لينيارايزيشن السيركت فلا مش معناه ان انا هي هي لينيا فعلا لا انا سير عندي نان لينيا ايه نان لينيا كاركترستكس اصلا السيركت بتاعتي فبالتالي هيكون الجين بتاعك في الحقيقه نان لينيا واحنا بس بنعمل ابروكسيميشن ان هو لينيا جين اراوند الاوبريتنج بوينت لو عندي فيري سمول سيجنال تشينج طيب هنرجع برضو تاني لحكايه الايه لحكايه الماتشنج اللي كنا بنتكلم عليه انا قلت لما انا اعمل هنا الجين بتاعي از ريشيو اوف تو كومبوننتس فده هيضمن ان هو يفضل ثابت اكروس الفاريشنز اللي بتحصل خد بالك ان انا عندي حاجه اسمها فاريشنز وعندي حاجه اسمها ميس ماتش ايه الفاريشنز دي الفاريشنز دي زي ما قلت لما اجي اصنع المقاومه اللي هي 1 كيلو ممكن تزيد بلس او ماينس 20 بيرسنت يعني الابسوليوت فاليوز ما اقدرش اعمل عليها كنترول دي الفاريشنز الابسوليوت فاليو بتاعت الريزيستنس مش هقدر ان انا احددها بدقه لكن لو انا جيت في اللياب بتاعتي وعملت ريزيستور كده وعملت جنبه ريزيستور كده اخوه زيه بالظبط قيمتهم كابسوليت فاليو هتختلف لكن هما الاثنين هيفضلوا زي بعض بالظبط اي فاريشن تاثر عليهم زي بعض هتقول لي يعني زي بعض بالظبط يقول لك طبعا لا هيكون لسه في ايرور صغير الايرور ده بنسميه الميس ماتش ميس ماتش يعني كان عندي تو ديفايسز عملت لهم بقى لي اوت صح وعملت ماتش لي اوت وكل حاجه مظبوطه 100% مية مية هيفضل في دايما انهيرنت ميس ماتش نتيجه ان الماشينز نفسها اللي بتصنع الايه اللي بتصنع الكومبوننتس بتاعتها بتصنع الاي سيز هي نفسها فيها نويز وفيها توليرنسز فهيفضل عندك ايه هيفضل عندك ميس ماتش بس الميس ماتش ده في الحقيقه في الاي سيز نتيجه ان الديفايسز بتكون قريبه جدا من بعض انا بتكلم على دايمنشنز بالمايكروميترز ممكن اخليه بيتر ذان 1% فبالتالي الايرور بتاعي هيبقى ليس ذان 1% بدل ما كان عندي هنا ايه مور ذان 20% ايرور تعالوا بقى كده نسمرايز الايه الار اس بتاثر ازاي على الكومن سورس امبليفاير بتاعي ار اس في الحقيقه دي بنسميها البي جنريشن ريزيستنس ار اس دي كده بنسميها بي جنريشن ريزيستنس وبنقول على الامبليفاير ده في الحقيقه ان هو دي جنريتد كومن سورس طب يعني ايه يعني ايه ان هي بتعمل دي جنريشن يعني ايه سورس دي جنريشن معناها ان ار اس دي في الحقيقه بتقلل الجي ام وبالتالي بتقلل الجين لو خدت بالك كده بصيت على الاكويشن بتاعه الجي ام ار اس هنا كل ما هزودها هتعمل ايه كل ما هزودها كل ما هتقلل الجين الجي ام بتاعتي وبالتالي كل ما هزودها كل ما الجين بتاعي ايه كل ما الجين بتاعي هيقل يعني هي الافكت بتاعتها بالنسبه للجين هي بتقلل الجين الله ما انا حطيتها ليه عشان هي في الحقيقه بتنفوف اللينياريتي زي ما شفنا بتنفوف اللينياريتي يعني ايه يعني في الالتيميت كيس بتخلي الجين بتاعي ريشيو اوف ريزيستورز لينير جين وحتى لو انا ما عملتش المانوفر جي ام فهي برضو بتقلل الايه الافكت بتاعت الفاريشنز اللي بتحصل في الجي ام على الجين بتاع الامبليفاير بتاعي لان ما عنديش بقى الجي ام لوحدها لا ده الجي ام مجموعه معاها ايه مجموعه معاها ترم كمان والترم ده زي ما قلنا ما بيعتمدش على الفولتج الفاليو بتاعته كونستنت ما هيش فانكشن فيه الانبوت فولتج وبالتالي الار اس هتنفوف اللينياريتي بتاعت الامبليفاير فانا عندي هنا تريد اوف ما بين الجين وما بين الايه وما بين اللينياريتي وفي الحقيقه التريد اوف ده موجود دايما في الفيدباك سيستمز والار اس في الحقيقه هي بتعمل سم سورت اوف فيدباك ممكن نبقى نتعرض ليه لما نيجي ناخد محاضره الفيدباك قدام ان شاء الله. طبعا لو انا بقى في الايديال كيس اللي انا رسامه دي فالانبوت امبيدنس هنا بانفينيتي لو عايز احسب بقى الكارنت جين وانا عايز احسب الشورت سيركت كارنت جين بضرب بالجي ام في ال في الار ان فهيبقى الكارنت جيم بتاعك بانفنتي وده حاجه منطقيه لان السيركت بتاعتي ما بتسحبش كارنت اصلا بتسحب كارنت بزيرو وطلع كارنت في الاوتبوت فبالتالي الكارنت جيم بتاعك بانفنتي برضو من من الملاحظات المهمه هنا ان انا لما جيت احسب الار اوتبوت خدت كل المقاومات اللي واصله بالاوتبوت نود زي ما اتفقنا فلو انا بطبق طريقه الجي ام ار اوت لازم اخد معايا كل المقاومات اللي واصله بالاوتبوت نود لما اجي اطبق الايه لما اجي اطبق الجي ام في الار اوت ميثود تعالوا بقى دلوقتي نطبق نفس الكلام اللي احنا قلناه ده بقى بس على الكومن جيت امبليفاير طب لو بصينا كده على الكومن جيت امبليفاير انا مدخل الانبوت بتاعي هنا من عند السورس تيرمينال واخد الاوتبوت من عند الدرين تيرمينال والجيت تيرمينال هي الايه هي الكومن برضه هستعمل نفس الطريقه ان انا هعمل الاناليسيز بتاعي على السكيماتيك وهي هكتب بس سنجل كيس هي الايكويشن هي اللي هتخلص لي الموضوع عشان احسب الجين زي ما قلنا هعمل ديفايد اند كونكر مش هحسب الجين انا مره واحده لا هحسب الجين بتاعي جي ام في ار اوت لما اجي احسب الجي ام بخلي الاوتبوت بتاعي شورت سيركت ولما اجي احسب الار اوت بخلي الانبوت بتاعي هو اللي شورت سيركت بعمل دي اكتيفيشن للايه؟ 
للانبوت فراح احسب له جيم في الاول حامل هو شورت سيركت في الاوتبوت وعايز احسب النورث اون كارنت اللي هو الاي اوت شورت سيركت على ال في ان الملاحظه برضو اللطيفه ان الكلام ده هيسهل لي السيركت ليه ان هو هيطير الايه هيطير الار دي مش هتدخل معايا وانا عرفت كده الفولتج على النقطه دي الفولتج هنا بيساوي ايه بيساوي زيرو فولتس في الكيس دي الجيت بتاعتي واصله بالجراوند واحنا عارفين برضو ان البادي بتاعي هو كمان واصل بالجراوند فبالتالي هيكون الفي جي اس هو اللي هو الفولت ده هيكون هو هو بالظبط الايه؟ هيكون هو هو بالظبط البي بي اس الاثنين بيساووا بعض وبالتالي هلاقي ان الجي ام والجي ام بي مجموعين مع بعض ايه؟ مجموعين مع بعض دايما في الايكويشنز بتاعتي بخلاف الكومن سورس في الكومن سورس لو انتم فاكرين الايكويشن اللي احنا لسه واخدينها كان جي ام بلس جي ام بي موجوده في الدينامينيتور بس كان في النيومينيتور عندي الجي ام لوحدها ما كانش عندي معاها الايه؟ ما كانش عندي معاها الجي ام بي فالاثنين هيساووا زيرو ماينس الفولتج اللي هو عند السورس اللي هو الفي انبوت شخصيا فيبقى بالتالي الاثنين هيساووا ماينس في انبوت. يبقى انا كده بقى مش ناقص لي اي حاجه غير ان انا اروح اطبق كي سي ال مباشره فاروح اطبق كي سي ال هنا عند الايه؟ عند الدرين تيرمينال هلاقي معايا ايه؟ هلاقي معايا اي اوت شورت سيركت كارنت خارج اه كارنت خارج كده اه وعندي هنا الكارنت بتاع الايه؟ بتاع المصفل بتاعي الكارنت بتاع المصفل زي ما اتفقنا هو عباره عن جي ام في في جي اس بلس جي ام بي في في بي اس تو فولتج كنترول كارنت سورسز زي ما اتفقنا بقى الفي جي اس والفي بي اس بيساووا بعض فبالتالي ممكن اخد الجي ام بلس جي ام بي كومن ده اللي انا عملته هنا اهو اهو كانت الجي ام بلس جي ام بي وفضل معايا هنا ايه فضل معايا هنا الفي جي اس اللي هو زي ما اتفقنا بيساوي الفي بي اس اللي هو بيساوي زيرو ماينس الفي انبوت فاخدته هنا باشاره سالب ماينس في انبوت ناقص الكارنت اللي ماشي فيه الريزيستنس اللي هي الار نوت هجيبه ازاي؟ هجيبه باومز لو ما اجيبه باومز لو يبقى زيرو فوق ماينس الفولتج اللي هنا اللي هو الفي انبوت يبقى زيرو ماينس في انبوت هيبقى معاك في انبوت باشاره سالب على الار نوت ده كده اومز رو كل الكلام ده هيساوي ايه؟ كل الكلام ده هيساوي صفر زي ما شفنا انا ما عنديش اي مجهود في الحقيقه في المعادله دي انا يعني مجرد بس هجيب الاي اوت شورت سيركت في ناحيه اجيب الفي انبوت في ناحيه اقسمهم على بعض يبقى كده طلعت الجي ام بتاعتي يطلع لك ان الجي ام بتساوي جي ام بلس جي ام بي عشان احسب بقى الجيم ناقص ان انا احسب ايه ناقص ان انا احسب ار اوت طيب تحين نحسب ار اوت هنعمل ايه المفروض ان انا بقى امسح كل الكلام ده كده واقول ان انا هاجي عند الاوتبوت واحط فولتج سورس في اكس واحسب في اكس على اي اكس هو ده اللي هيديك الايه هو ده اللي هيديك الار اوت طب حاجه ابص فوق هنا هلاقي نفسي شايف ار دي اروح اكتب هنا ايه اروح اكتب هنا ار دي بارل مع لما ابص تحت لما ابص تحت هنا هشوف ايه المفروض ان انا هشوف ار لوكينج فروم درين زي بالظبط الكيس بتاعت الكومن سورس بس هتلاقيني هنا كاتب لك الايه كاتب لك ار لوكينج فروم درين من غير ار اس كاتب ار نوت فقط لا غير فيا ترى ايه السبب اعمل كده بوز للفيديو وحاول تفكر في السبب الإجابة هي في الحقيقة زي ما لسه قايلين مع بعض من شوية إن أنا وأنا بحسب الآر أوت فأنا بحسب الفي إكس على أي إكس لما أكون عامل دي أكتيفيشن للإنبوت لما يكون الفي إنبوت بتاعك بزيرو أنا قلت وأنا بحسب الجي إم الفي أوت بزيرو وأنا بحسب الآر أوت الفي إن هو اللي بزيرو فلما أجي على الفي إن هنا وأقفله وأحط عليه جراوند يبقى كده آر إس اتلغت في الحقيقة الار اس ما بقتش موجودة، فبالتالي لما ابص عشان احسب ار لوكينج فروم درين مش هشوف اي حاجة غير مين؟ مش هشوف اي حاجة غير ار نوت فقط لا غير. اضرب الجي ام في الار اوت يبقى انت كده طلعت الاكسبريشن بتاع الفولتج جي. تعالوا برضو نبص على بعض السبيشال كيسز لو الار دي بتاعتك اي سي اوبن سيركت وفهمنا بقى يعني اي سي اوبن سيركت يعني هعمل بايسنج بتاعي عن طريق ايه؟ عن طريق كارنت سورس. وقتها هيحصل ايه؟ وقتها ار دي دي خلاص هتطير هيفضل معاك ار نوت بس يبقى الجيم بتاعك جيفن بالايه؟ جيفن بالايكويشن دي خد بالك ان هو في الكيس دي الجي ام بي بتكبر لك الجيم في الحقيقه بتديك جيم اكبر من الانترنسيك ايه؟ اكبر من الانترنسيك جيم. الاكستريم كيس الثانيه لو الار دي اصغر بكتير من من ار نوت ساعتها هعمل ار نوت وهيبقى الجيم بتاعي جيفن بالايكويشن دي. طبعا خد بالك ان الجيم بتاعي بالبوزيتيف ما عنديش هنا موضوع الفيز ايه؟ الفيز انفيرجن هو كان موجود في الكومن سورس الكومن سورس بس هو اللي بيعمل عمليه الفيز انفيرجن. لو انا وصلت السورس بالبادي زي ما انا في حاله البي موس فور اكزامبل او في حاله التريبل ويل ان موس ممكن ان انا بقى اوصل السورس بالبادي في حاله هتبقى الفي بي اس بتساوي زيرو فبالتالي الجي ام بي بتاعتك هتطير ويفضل معاك الجي ام فقط لا غير. من الملاحظات المهمه بقى زي ما قلنا ان الكومن جيت بيشتغل فولتج امبليفاير بس بيشتغل كارنت بافر. تعالى كده نشوف بالموضوع بالسنس وبعد كده نشوفه بالايكويشنز. من ناحيه السنس كده اهو انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بدخل الانبوت بتاعي في الحقيقه من عند السورس، انا بدخل الانبوت من عند السورس كده اهو وباخد الاوتبوت من الدرين، واحنا عارفين ان الكارنت اصلا بتاع الجيت بيساوي زيرو وان الكارنت بتاع السورس بيكون هو تقريبا رفل كده الكارنت بتاع الايه؟ هو الكارنت بتاع الدرين، بالتالي الحاجه منطقيه ان هو مش هيكبر لي الكارنت، نفس الكارنت اللي ماشي في السورس هو هو الكارنت اللي ماشي في الايه؟ 
هو هو الكرنت ماشي في ال 3 في الحقيقه براكتيكالي بيكون الجين اصغر كمان من الواحد ليه اصغر كمان من الواحد؟ لان الكرنت اللي جاي من الانبوت سورس بتاعك او ده كده هو الايه؟ ده كده هو الفي ان في جزء منه هيطلع فوق ويطلع لك في الدرين وفي جزء منه هيروح يمشي في ايه؟ في جزء منه هيروح يمشي في ار اس في الحقيقه الجزء اللي هيمشي في ار اس ده هيقلل لك كمان الكرنت جيم هيخلي الكرنت جيم بتاعك اقل من ال1 احنا كنا جبنا مع بعض قبل كده معادله الشورت سيركت كرنت جيم بتساوي ايه بتساوي الجي ام في الار ان طب تعالوا كده نطبق المعادله دي ونشوف بالاكويشنز بقى يطلع معاك الكرنت جيم بيساوي كام الجي ام بتاعتي لو انا عايز احسب هو الجي ام في الار ان الجي ام بتاعتي حسبناها خلاص ولو انا ما عنديش بادي افكت على فور سمبلست يعني تطلع معاك بجي ام سمول جي ام كابيتال هي جي ام سمول طب الار ان بتساوي كام الار ان معناها ان انا بروح عند الانبوت هنا وابص اشوف انا شايف ايه طب هتبص تحت هتلاقي نفسك شايف مين هتلاقي نفسك شايف ار اس وهتبص فوق هتلاقي نفسك شايف ايه هتلاقي نفسك في الحقيقه شايف ار لوكينج فروم سورس طب ار لوكينج فروم سورس كانت بتساوي كام؟ لو اعتبرنا ان الار دي اصغر بكتير من ار نود، ليتس اسيوم ان الار دي اصغر بكتير من ار نود، هيبقى ار لوكينج فروم سورس بتساوي 1 اوفر جي ام، يطلع معاك الاكسبريشن بتاع الكارنت جيم بالايه؟ بالشكل ده. اكبر قيمه للاكسبريشن ده هتكون موجوده امتى؟ هتكون موجوده في الحقيقه لما تكون ار اس بانفينيتي، لو ار اس بانفينيتي البارال اكويبلنت ده هيديك اكبر قيمه ممكنه، ساعتها الجي ام هطير مع الجي ام ويفضل معاك ان ده بيساوي واحد، لما تكون ار اس موجوده بقى في الحقيقه هيديك حاجه اصغر من الايه؟ هيديك حاجه اصغر من الواحد وده بيفيريفاي الايه؟ الحاجه اللي احنا جبناها باي انتويشن. فعشان كده بقى بنقول على الكومن جيت ستيج ان هي كارنت بافر يعني مش بتغير ايديالي الكارنت اللي داخلها هو هو الكارنت اللي خارج منها في الحقيقه احنا استعمل الريزلت دي كتير قوي بعد كده عشان برضه تساعدنا واحنا بنعمل اناليسيس باي انسبكشن او احنا بنعمل انتويتيف اناليسيس هنروح بقى دلوقتي للتوبولوجي الثالثه والاخيره اللي هي الكومن درين او السورس فولور برضه هنطبق عليها نفس اللي احنا عملناه بالظبط عايز احسب الجيم بتاعها بطريقه الجي ام او نحسب الجي ام لوحدها نحسب الار اوت لوحدها احسب الجي ام ازاي نروح نحط شورت سيركت عند الايه عند الاوتبوت واحسب الاي اوت ايه واحسب الاي اوت شورت سيركت طبعا واخد بالك ان انا هنا حاطط الانبوت عند الجيت واخد الاوتبوت من السورس تيرمينال والدرين تيرمينال هنا هي الكومن وان جنرال انا حاطط هنا درين ريزيستنس وحاطط هنا سورس ايه وحاطط هنا سورس ريزيستنس طيب هيبقى الجي ام بتاعتك بكام طبعا هتلاحظ ان كده الار اس في الحقيقه هتطير مش هتبقى داخله معاك في المعادله في الحقيقه واقدر اطبق برضه فكره السوبر نود هعمل سوبر نود كده بالشكل ده فبالتالي الكارنت اللي خارج من السوبر نود اللي هو الاي اوت شورت سيركت هيبقى هو هو الكارنت اللي داخل في السوبر نود يبقى عندي فوق برضه الكارنت بتاعي بيساوي اي اوت شورت سيركت وزي ما قلت كذا مره الحركه دي بتسهل عليك الاناليسيس بدل ما تقعد تكتب هنا في اكس وفي واي وتقعد ايه تحل اكويشن سيمونتينيس دي الكلام ده بيخليك تغلط في الاخر لا حاول تحل الايه على رسمه مباشره فبالتالي نقدر اجيب الفولت هنا عند الدرين على طول يطلع فولت اللي عند الدرين بيساوي ماينس اي اوت شورت سيركت مضروب في ار دي طيب عايز اعمل ايه بقى عشان احسب عشان احسب الجي ام بتاعتي محتاج ان انا اطبق كي سي ال مره واحده بس وليكن تعال نطبق كي سي ال عند الايه عند ال درين لو طبقت كي سي ال عند الدرين ايه الكارنتس اللي موجوده معايا تعال نمسح كده ونكتب الكارنتس بتاعتنا على النظافه طبعا الفي جي اس هو الفي ان مباشره واخدين بالكم طبعا ان السورس فولتج بيساوي صفر فبالتالي الفي جي اس ما هو الا الايه ما هو الا الفي ان طب ماذا عن الفي بي اس ماذا عن الفي بي اس طبعا هتلاحظ ايه هتلاحظ ان البادي بتاعي واصل بالجراوند وهنا السورس انا اوريدي وصلته بايه وصلته بالجراوند فبالتالي كده الفي بي اس هيساوي ايه هيساوي زيرو فبالتالي انا ما عنديش هنا بادي افكت وانا بحسب الجي ام مش هيكون عندي بادي افكت في الايكويشن يبقى بالتالي المصفر بتاعي هيكون الموديل بتاعه ما هو الا ار نود هيجيب الكارنت اللي ماشي فيها عن طريق اومز رو والكارنت اللي ماشي في المصفر نفسه هيكون عباره عن ايه هيكون عباره عن فولتج كنترول كارنت سورس واحد بس هيبقى الكارنت اللي فيه بيساوي الجي ام في الفي جي اس يبقى انا كده جاهز ان انا اكتب معادله كي سي ال هنا اهو عند ال عند الدرين فعندي اي اوت شورت سيركت داخل خد بالك طبعا في كي سي ال يوم بكتب كل الكارنتس داخله يوم بكتب كل الكارنتس ايه كل الكارنتس خارجه فانا عندي هنا اي اوت شورت سيركت داخل لكن جي ام في الفي جي اس خارج فهكتبه باشاره ايه هكتبه باشاره سالب هنا اهو طبعا الفي ان دي زي ما اتفقنا هي هي الايه هي هي الفي جي اس اطبق اوم زرو على الار نوت من فوق عندي الفولتج ده ومن تحت عندي الفولت بيساوي ايه عندي الفولت بيساوي زيرو بس انا عايز انا خدت الكونفنشن بتاعي في الايه في الاكويشن دي ان انا هاخد الكارنت اللي داخل هو اللي بالبوزيتيف فبالتالي انا هاخد زيرو ماينس ماينس اي اوت شورت سيركت ار دي فالماينس هتطير مع ماينس يديك اشاره بلس على ار نوت هي دي المعادله الوحيده اللي انا كتبتها هجيب الاي اوت شورت سيركت في ناحيه واجيب الفي ان في ناحيه اقسمهم على بعض يبقى انا كده طلعت الاكسبريشن بتاع الجي ام 
حنلاحظ برضو ان لو الار دي اصغر بكتير من الار نود ففي الحقيقه الجي ام كابيتال هتبقى هي تقريبا الجي ام سمول اللي هي نفس الكيس بتاعه الكومان جيت امبليفاير لو عايز اجيب بقى الار اوت هعمل ايه هروح اقف عند الايه هروح اقف عند الاوتبوت واروح احط هنا سورس واحسب في اكس على ايه واحسب في اكس على اي اكس هبص كده تحت طبعا مش لازم ممكن تحسبها بالايكويشن زي ما انت عايز بس الموضوع طبعا هيبقى مزعج واحنا اوريدي حسبنا مع بعض قبل كده الشورت كاتس فاحنا عايزين نستغل الشورت كاتس اللي احنا عملناها فهبص تحت هشوف ار اس هتبص فوق هتلاقي نفسك بتشوف ايه هتلاقي نفسك بتشوف ار لوكينج فروم سورس يبقى هيبقى المقامه بتاعتي اللي هي الار اوت هي الار اس بارلل مع ار لوكينج فروم سورس ده الاكسبريشن بتاع الار لوكينج فروم سورس اللي احنا طلعناه مع بعض قبل كده طبعا خد بالك بقى انا بحسب ار اوت انا السورس بتاعي دلوقتي ما هواش جراوند فبالتالي ممكن يظهر معايا هنا ايه هيظهر معاك هنا جي ام بي اضرب الجي ام في الار اوت يبقى انا كده طلعت الاكسبريشن بتاع الفولتج جي طب اكبر قيمه للجيم ده هتكون موجوده امتى لو بصينا كده على ار اوت اكبر قيمه لار اوت هتكون موجوده لما ار اس دي تكون اوبن سيركت وزي ما قلنا ار اس اوبن سيركت معناها ايه معناها ان ار اس دي هحط مكانها ايه هحط مكانها في الحقيقه بي سي كارنت سورس بي سي كارنت سورس بيكون عباره عن اي سي اوبن سيركت فدي هتديك اكبر قيمه للجيم طيب وقتها هيبقى الجيم بتاعي عامل ازاي او هطير دي كده من المعادله هتلاقي ان في الحقيقه القوس ده كله كده بيطير مع الدينومينيتور بتاع الجي ام يعني ده كده هيطير مع ده كده خد بالك ان الجيم بتاعك هو عباره عن جي ام على جي ام بلس جي ام بي خد بالك ان ده اكبر جيم بعد لما قلت ان انا ار اس احطها بالايديال فاليو بتاعتها طبعا واضح جدا ان الجيم ده اصغر من الايه اصغر من الواحد عشان كده بنقول ان كوماند رين مش بيدي فولتج جيم في هو فولتج بافر في الحقيقه فولتج بافر الفولت اللي داخله بيخرجه زي ايه زي ما هو لو انا لقيت البادي افكت بقى عن طريق ان انا استعملت فور اكزامبل بي موس ووصلت السورس بالبادي هيطلع الجين تقريبا بايه تقريبا بواحد براكتيكلي هيبقى اصغر من الواحد زي ما اتفقنا ان الار اس مش هتكون بايه الار اس مش هتكون بانفينيتي حتى لو حطيت كارنت سورس الكارنت سورس ده في الحقيقه بيكون ليه اوتبوت ريزيستنس طب امال ايه فايده بقى الكومان درين فايده الكومان درين ده في الحقيقه ان هو بيعزل الاوتبوت عن الانبوت يعني ايه يعني الكومان درين ميستو ان انا الانبوت بتاعي فالفي ان هنا هيشوف انبوت امبيدنس كبيره قوي انبوت امبيدنس انفينيتي فبالتالي مش هيعمل لودنج لو انا عندي بريفيس ستيج هنا اهو مش هيكون في لودنج افكت عليها والعكس بقى الاوتبوت بتاعي هنا هيشوف اوتبوت امبيدنس صغيره يعني انا بعمل باورنج لود هنا اهو انا هشوف هنا اوتبوت امبيدنس صغيره فدي ميزه البافر ان انت تشوف ار ان كبيره قوي وتشوف ار اوت صغيره قوي وبمعنى اخر في الحقيقه ممكن تقول ان الايه ان كوماند رين بيديك كارنت جيم هو بيسحب منك كارنت صغير قوي كارنت بزيرو ايديري بتيجي ان ار ان كبير قوي وفي نفس الوقت بيديك اوتبوت ايه بيديك اوتبوت كارنت فايديالي هيكون برضو الكارنت جيم بتاع الكوماند رين امبليفاير بانفينيتي من الاسماء الثانيه برضو اللي بنسميها الكوماند رين امبليفاير بنقول عليه سورس فولور ساعات بنديله كده رمز اس اي اس اف طب ليه بنسميه سورس فولور؟ لان في الحقيقه السورس تيرمينال او التيرمينال بتاعت السورس بتفولو الانبوت ما كنا ان الجيم واحد ده معناه ان الفي اوت تقريبا بيساوي ايه؟ تقريبا بيساوي الفي ان بمعنى ان الجيم بتاعي بيساوي واحد وبالتالي السورس تيرمينال بتاعتي بتفولو الانبوت فولتج بتاعي عشان كده بنسميه سورس فولور. فلو عندي فور اكزامبل كده تشينج على الانبوت تيرمينال اهو بالشكل ده مثلا عندي تشينج بالشكل ده سي مثلا بيك تو بيك فاليو ب 2 اي المفروض انك تلاقي نفس التشينج بالظبط موجود على الاوتبوت تيرمينال الفي اوت بتساوي الفي ان بالك تاني يا جماعه ما تنساش ابدا حكايه ان الفولتج جين في الحقيقه هو عباره عن دلتا في اوت على دلتا في ان دلتا في اوت اللي هي الفي اوت سمول سيجنال طبعا كنا بنتكلم على سمول سيجنال على الفي ان سمول سيجنال فكون ده ان هو يساوي واحد معناه ان الفي اوت بيساوي الفي ان معناه نفس التشينج اللي انا شفته عند الانبوت هلاقيه موجود هو هو بالظبط عند الايه؟ هلاقيه موجود هو هو بالظبط عند الاوتبوت عشان كده بنقول ان السورس تيرمينال بتفولو الانبوت فولتج ليها نفس الايه؟ فولتج تشينجز اللي بتحصل عند الانبوت فولتج. تعالوا بقى نسمرايز الكلام اللي احنا قلناه على الايه؟ على البيزك امبليفاير توبولوجيز يبقى زي ما شفنا بالنسبه للكومن سورس امبليفاير بيديك فولتج جين وبيديك كارنت جين الار ان بتاعته كبيره ار ان ايديالي بانفينيتي 
وار اوت بتاعته برضه كبيره في الحياه ان انا ببص فروم ايه فروم ذا درين تيرمينال فهيديك ار اوت كبيره والجي ام زي ما اتفقنا بيحصل لها دي جنريشن عن طريق الار اس فالار اس بتعمل دي جنريشن بتقلل الجي ام بتقلل الجيل لكن في نفس الوقت بتزود الايه بتزود الانيرتي فبالك النقطه برضه ملاحظه مهمه بالنسبه للكومن سورس امبليفاير لو انا شلت الار دي وحطيت مكانها هنا كارنت سورس هل الامبليفاير بتاعي هيشتغل الاجابه اه هيشتغل مفيش مشكله خالص كل اللي هيحصل بس ان انا هشيل الار دي من المعادله هنا في الحاله دي زي ما شفنا الجير هيزيد في الحقيقه ان انا كده هكبر الايه ان انا كده هكبر الار اوت اقول لك طب لو انا حطيت كارنت سورس بقى بس مش بدل الار دي حطيت كارنت سورس بدل الار اس حطيت هنا بايسنج قلت لك انا عايز ابايس الامبليفاير عن طريق كارنت سورس موجود في السورس تيرمينال بالشكل ده هل الامبليفاير بتاعي هيشتغل اعمل كده بوز وفكر في الاجابه الاجابه هي طبعا لا الامبليفاير مش هيشتغل ليه مش هيشتغل ان ار اس دلوقتي هتبقى اوبن سيركت يعني بانفينيتي فبالتالي جي ام بتاعتك هتساوي زيرو وجن هيساوي زيرو الامبليفاير بتاعك هيكون ملوش اي لازمه انت كده انت كده وقفت بوصل ايه بوصل الامبليفاير في الحقيقه عملت دي جنريشن بانفينيت ايه بانفينيت ريزيستنس والكيس دي في الحقيقه هنقابلها بقى واحنا بنتكلم ان شاء الله قدام على الديفرنشال امبليفاير فافتكرها كده لما تيجي هنتكلم عليها تاني نروح على التوبولوجي اللي بعدها بقى اللي هي الكومن جيت توبولوجي اتفقنا ان هو بيامبليفاي الفولتج لكن بيشتغل ككارنت بافر كارنت اللي داخل له هو كارنت اللي خارج منه وده نتيجه زي ما قلنا ان في الحقيقه السورس كارنت هو هو الدرين ايه هو هو الدرين كارنت مفروش عن بعض لان جيت كارنت بيساوي زيرو طيب بالنسبه بقى للار ان والار اوت الار ان بتاعت الكومن جيت انت بتبص فروم فروم ذا سورس في الحقيقه احنا عرفنا مع بعض ان السورس هو لو امبيدنس لود فده السبب ان طلع لي هنا 1 اوفر جي ام دي كده الاكسبريشن بتاع ار لوكينج فروم سورس فبالتالي ار ان بتاعت الكومن جيت امبليفاير هي لو ار ان هو ليه لو انبوت امبيدنس الار اوت بتاعته لوكينج فروم درين هيكون ليه هاي اوتبوت امبيدنس هيبقى العكس في الحقيقه بقى وانا بحسب الايه وانا بحسب الكومن درين ليه؟ ان السورس تيرمينال هي الانبوت في حاله الكومن جيت وهي الاوتبوت في حاله الايه؟ في حاله الكومن درين فهتلاقي ان الاكسبريشن في الحقيقه بتاع ار ان راح هنا مكان الاكسبريشن بتاع ايه؟ راح هنا مكان الاكسبريشن بتاع ار اوت فهقول بقى العكس في الكومن درين هقول في الكومن درين ان ار اوت هي اللي ايه؟ هي اللي صغيره ودي في الحقيقه حاجه ريكوايرمنت في البفر ما البفر انا عايز الار اوت بتاعته تكون صغيره عشان ما يحصلش لودنج افكت خد بالك معنى اللودنج افكت لو انا جيت عملت سيفن الموديل للامبليفاير بتاعي مثلا قلت لك الامبليفاير بتاعي هيبقى سيفن الموديل بتاعه بالشكل ده بعد كده رحت وصلت اكسترنال لود دي كده الار اوت رحت وصلت اكسترنال لود المفروض انه بيحصل ايه؟ بيحصل فولتج ديفايدر ما بين الار اوت والار ال عشان اخلي الفولتج بتاعي يروح كله للار ال المفروض ان انا عايز الار اوت تكون ايه؟ عايز الار اوت تكون صغيره فبالتالي بنقول ان الايه ان انا محتاج ار اوت تكون صغيره عشان ما يحصلش لودنج افكت او لو عايز تجيبها بطريقه ثانيه بقى لو انا عندي ار ال صغيره وشغال بطريقه بقى الجي ام ار اوت يعني شغال ان ده عباره عن كارنت سورس في الحقيقه اهو وعندي ار اوت اهي وصلت الار ال فاللي هيحصل ايه؟ الار ال هتسوام في الار اوت لو هي كبيره يعني ايه هتسوام؟ هتظهر معاها ان باراليل فهتمسحها لو معايا ار ال ار ال صغيره هتخلي لك الايفكتيف ار اوت صغيره فده هيقلل لك الجيم بتاعك لان الجيم بتاعك في الاخر عباره عن جي ام في الايه؟ جي ام في ار اوت فعايز تبص لها من وجهه نظر التيفرنت موديل ماشي عايز تبص لها من وجهه نظر النورتون موديل ماشي في الاخر كل الحاجات دي كلها بتلف وتدور حوالين نفس الحاجه النقطة المهمة بس اللي لازم تفتكرها زي ما شرحناها قبل كده ان الاكسبريشن اللي احنا بنستعمله كابروكسيميشن دايما هو ان الجي ام ار نود اكبر بكتير من الواحد فبالتالي الار نود اكبر بكتير من 1 اوفر جي ام فبالتالي بقول دايما على الحاجات اللي في الاوردر بتاع 1 اوفر جي ام لو امبيدنس امبيدنس صغيرة والحاجات اللي في الاوردر بتاع الار نود هاي امبيدنس امبيدنس كبيرة امتى بقى الكلام ده ما يكونش بارد حاجات ان عند السورس ما شافش لو امبيدنس قلنا قبل كده لما يكون عندي بقى ار دي كبيرة قوي يعني تخيل معايا انا اهو مثلا ان انا عندي ار دي دي كبيره جدا فده هيخلي في الحقيقه الاوفر اود ريزيستنس برضه كبيره فهي لو امبيدنس الجزء ده 1 اوفر جي ام باعتبار ان الجزء ده في الحقيقه مش هيكون كبير في معظم الاحيان لكن لو في بعض السبيشال كيسز لقيت ان ار دي كبيره جدا فهذا طبعا هياثر على ايه؟ هياثر على الانبوت امبيدنس بتاعتك برضه من الملاحظات اللي عندنا هنا اهو ان الار دي في الحقيقه بتقلل الجي ام بتاعت الكومن درين فالطبيعي ان انا ما احطش بقى ار دي يعني لو انا عايز اعمل فعلا كومن امبليفاير 
هشيل الار دي واحطه مكانها شورت سيركت قلت له هو كده هيشتغل اقول لك اه هيشتغل ايه المشكله؟ ما هو اصلا كومان درين معناها اصلا ان درين الاصل ان هو يكون اصلا ايه؟ يكون جراوند في الحقيقه في الاي سي موديل انا مش محتاج احط هنا ريزيستنس عند الايه؟ عند الدرين فهدخل الانبوت بتاعي من عند الجيت وهياخد الاوتبوت على طول من عند الايه؟ من عند السورس زي ما قلنا الاحسن حاجه هنا هو بقى ان انا اخلي الار اس دي عباره عن ايه؟ عباره عن كارنت سورس في الحقيقه عشان ما يحصلش ديستريبيوشن للكرنت ما بين الار اس وما بين اللود ريزيستنس اللي انا هوصلها او النكست ستيج فده هيديك فولتج جين احسن زي ما شفنا في الاناليسيس بتاع الكومان درين. تعالوا بقى نطبق الكلام اللي احنا اتعلمناه بقى على اكزامبل بسيط انا عندي هنا امبليفاير داخل الانبوت بتاعي من عند الجيت واخد الاوتبوت من عند الدرين فده كده عباره عن كومان سورس امبليفاير لكن عامل حاجه غريبه شويه بقى انا مش حاطط هنا ريزيستنس خد بالك اصلا ان انا كل المقومات اللي انا برسمها لك في الـ في الاناليسيس قبل كده مفيش حاجه اسمها مقاومات في الاي سيز غير نادرا احنا دايما بنحط اللودز بتاعتنا في الحقيقه عباره عن ترانزستورز بتلاقي كل حاجه معموله بترانزستورز في الحقيقه بس في الاخر انا ممكن اشيل الترانزستور ده واحط مكانه ايكويفالنت ايه؟ واحط مكانه ايكويفالنت ريزيستنس فممكن تلاقي ان الار اس مكانها ترانزستور او الار درين مكانها ايه؟ مكانها ترانزستور ودي الكيس اللي عندي في الحقيقه دلوقتي يبقى انا عندي هنا ترانزستور محطوط مكان مين؟ محطوط مكان الار درين طب عايز اعمل ايه بقى؟ عايز احسب الجين بطريقه الجي ام ار اوت فور سمبلسيتي هنجنور البادي افكت وهنجنور الشانل لينس موديوليشن اجنور البادي افكت يعني نهمل الجي ام بي اجنور الشانل لينس موديوليشن يعني اعتبر ان الار نوك بتاعتك بتساوي انفينيتي او بمعنى اخر ان الايرلي فولتج برضو تندس تو انفينيتي مش بس كده بقى ده بيقول لك كمان انا عايزك تحسب لي الجين ان تيرمز اوف دبليو اوفر ال طريقه ده طب اعملها ازاي دي ما احنا خدنا مع بعض في الاخر ان السمول سيجنال موديل بارامترز اللي هي الجي ام هنا اقدر اكتبها بدلاله ايه بدلاله حاجات ثانيه اقدر اكتبها بدلاله الكارنت او بدلاله الاوفر درايف فولتج او بدلاله الدبليو اوفر ال وده اللي انا عايز اعمله هنا اهو لما تحل الدائره دي هتلاقي في الحقيقه ان ده مثال ثاني لللينير كومن سورس امبليفاير اعمل كده بوز لمده دقيقه حاول تحلها مع نفسك بعد كده هنديسكاس السوليوشن مع بعض تعال نشوف الحل مع بعض بقى طبعا خد بالك ان الفي بايس ده كده اهو اه اللي هي الدوريه اللي عليها شرطه معناها ان انا عامل هنا بايس فولتج فبالتالي وانا بحسب اي سي اناليسيس هيبقى ده عباره عن جراوند في الحقيقه اه ده كده هيكون جراوند وطبعا ده جراوند يبقى انا كده في الحقيقه الجيت بتاعتي واصله بالايه؟ الجيت بتاعتي واصله بالدرين فبالتالي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن دايركت كونكتد ترانزستور في الحقيقه دايركت كونكتد ترانزستور زي ما احنا عارفين انا ممكن اشيله في الحقيقه واحط مكانه 1 اوفر جي ام تقريبا الار دي بتاعتي تقريبا بتساوي 1 اوفر جي ام بس خد بالك هنا انا ما قلتش ان ام واحد زي ام اثنين هم قالوا اثنين ان موس بس ما قلتش الاثنين بتاع زي بعض ان السايزنج بتاع ده غير السايزنج بتاع ده انا حاطط هنا سبسكريبت للسايزنج بتاع ام واحد غير السبسكريبت بتاعت السايزنج بتاع ام اثنين فبالتالي حاجة هنا بكتب 1 اوفر جي ام 2 في الحقيقه عشان اميزهم عن ايه؟ عشان اميزهم عن بعض طيب تعالوا نكمل حل المساله انا عايز احل المساله كده بطريقه جي ام ار اوت زي ما اتفقنا طب طريقة الجي ام ار اوت هنطبقها ازاي؟ هروح اجيب الجي ام اللي انا حسبتها تحت الكومن سورس امبليفاير بتساوي ايه؟ لما اهمل الجي ام بي بتساوي ماينس جي ام على واحد بلس جي ام ار اس هو ده الترم ده المفروض تحفظه في الحقيقه المفروض تحفظ الاكسبريشنز دي من كتر ما انت بتستعملها المفروض تحفظها طب ار اس بتساوي كام؟ ار اس هنا بتساوي زيرو يبقى الترم ده ايه؟ يبقى الترم ده طار فيفضل معاك مين؟ يفضل معاك ماينس جي ام بس انهي بقى جي ام؟ جي ام 1 في الحقيقه او جي ام 1 لان هو ده الترانزستور اللي بيعمل عمليه الامبليفيكيشن او عمليه الايه؟ الترانس كوندكتنس ده اللي بيحول الفولت الكارن ده اللي داخل عليه الريمبل فولتج يبقى انا كده حسبت الجي ام روح احسب بقى الار اوت ار اوت هتساوي ايه؟ هتبص فوق هتشوف الايه؟ المقاومه اللي احنا جبناها اللي هي 1 اوفر جي ام 2 يبقى هبص فوق هشوف 1 اوفر جي ام 2 طب هبص تحت هشوف ايه؟ المفروض هشوف ار لوكينج فروم درين في الحقيقه ار لوكينج فروم درين خد بالك انا بحسب الار اوت انا بقفل الانبوت سورس فبالتالي هلاقي هنا سورس اوف سورس اوف يعني هشوف ار نود في الحقيقه يبقى هشوف ار نود بس هو هنا بيقول لك اصلا ايه من ار نود؟ بيقول لك ار نود اعتبر ان هي مهمله بانفينيتي يبقى ده تقريبا هيساوي ايه؟ هيساوي 1 اوفر جي ام 2 يبقى الجيم بتاعك اللي هو الجي ام ار اوت ببساطه هيساوي الريشيو ما بين جي ام 1 وجي ام 2 الريزلت دي في حد ذاتها ما هيش انترستنج او شكلها كده عادي حاجه عاديه يعني بس الحاجه بقى المميزه لما تيجي تفك الجي ام دي طب افك الجي ام يبقى عندي اكسبريشن احنا كنا عارفين كان عندي 3 اكسبريشنز 3 ديفرنت اكسبريشنز للجي ام هستعمل الاكسبريشن اللي فيه دبليو اوفر ال والكارنت طب ليه؟ رقم واحد هو طالب مني دبليو اوفر ال فيبقى كده لازم استعمل الاكسبريشن فيه دبليو اوفر ال دي رقم واحد طب رقم اثنين ليه هستعمل الترم اللي فيه الكارنت؟ عشان انا عندي بروبرتي مهمه للدايره دي وهي ان الكارنت اللي ماشي في البرانش ده كله نفس الكارنت في الحقيقه فبالتالي الكارنت بتاع ام 2 
هو هو الكارنت بتاع ام واحد فالكارنت هيطير مع الكارنت طيب انا عندي جي ام بتساوي سكوير روت ميو سي اكس دبليو اوفر ال في اثنين الاي دريم هنا دبليو اوفر ال واحد وتحت هيبقى نفس المعادله بالظبط ميو سي اكس خد بالك هنا ميو ان عشان ده النموس هنا برضه ميو ان عشان ده النموس دبليو اوفر ال اثنين في اثنين الاي دريم كل ده حاجه هتطير مع كل حاجه باستثناء الريشيو بتاعه دبليو اوفر ال هيفضل معاك ان الجيم بتاعك بيساوي سكوير روت دبليو اوفر ال واحد على دبليو اوفر ال اثنين وطبعا معاك اشاره سالب اللي هي بتاعه الايه اللي هي بتاعه الفيس انفرجن طب ليه بقى الريزلت دي انترستنج ان هو تاني هنا بيقول لك ان الجين جيفن في الحقيقه از ريشيو احنا لسه بنقول دايما الديزاين جود انالوج ديزاين بيعتمد على الريشيوز ما بيعتمدش على الابسوليوت فاليوز فالجين هنا جيفن از ريشيو دي حاجه كويسه طب الحاجه الكويسه الثانيه ايه ان الجين ريشيو اوف سايزنج والسايزنج هل هو فانكشن في الانبوت فولتج طبعا لا السايزنج ما هوش فانكشن في الايه ما هوش فانكشن في الانبوت فولتج طيب في التالي برضه ده عباره عن لينير امبليفاير الجين بتاعي كونستنت في الستوب كونستنت يبقى عندي لينير كاركترستكس الله بس الكلام ده يعني هل هو حقيقي فعلا ولا لا هو ابروكسيمت طب ليه ابروكسيمت احنا عملنا كذا ابروكسيميشن ايه الابروكسيميشن اللي احنا عملناها اهملنا الارنولد هو ده كده ابروكسيميشن اهملنا البادي افكت المفروض اللي فوق ده هيكون فيه بادي افكت في الحقيقه لان السورس بتاعته فلوتنج فاهملنا البادي افكت طب ايه كمان الجين اصلا قليل خد بالك الجين هنا هيبقى جي ام على جي ام ريشيو اوف تو اوف تو جي امز او ريشيو اوف سايزنج فمش هتعرف تجيب جين كبير بالامبليفاير ده فبالتالي برضه هيبقى هنرجع للتريد اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو ما بين اللينياريتي وما بين الجين لو عايز جين كبير مش هيكون لينير ولو عايز جين لينير مش هيكون ايه مش هتعرف تجيب جين كبير طب نروح لاكزامبل تاني بقى او ده كده عايز بقى تفكير شويه لان ده في الحقيقه مش امبليفاير واحد بقى ده اثنين امبليفايرز دي الانبوت بتاعي داخل على تو ترانزستورز داخل على ام 1 وداخل على ام 2 داخل على ام 1 فده كانه كومن سورس امبليفاير دخل على ام 2 فده برضه كانه كومن سورس امبليفاير طب احل ازاي الدايره دي والله في كذا طريقه عشان تحلها حاول انت تفكر كده في اي طريقه وعايزين نحسب الجين برضه بطريقه الجي ام ار او تعمل كده بوز وحاول مع نفسك وبعد كده هن ايه هنتكلم ازاي نعمل اناليسيس ليها مع بعض تعال نشوف كده زي نحل المساله دي مع بعض انا ممكن احلها بطريقتين زي ما قلت الطريقه الاولانيه لو انا عايز استعمل الشورت كاتس بتاعتي اللي هي الجدول اللي احنا طلعناه مع بعض ده اعملها ازاي اعملها ان انا احل مساله باي سوبر بوزيشن انا عملت شورت كاتس الكومن سورس لكن ده كده اثنين كومن سورس بعض فلازم افك الايه افك الاشتباك ده افكه ازاي الاول همزح دي كده اهو واقول ان الدايره كان داخل معايا في ان من فوق وداخل معايا في ان من تحت هل في اي حاجه اتغيرت في الدايره مفيش اي حاجه اتغيرت نهائيا طب هعتبر دول ان هما تو سورسز وامسك واحد واحد يعني الاول هحل ده واقفل ده بطريقه السوبر بوزيشن لما اعمل الحركه دي رجع ده بقى كومن سورس امبليفاير طبيعي خالص مفيش اي مشكله فاقدر احسب الاوتبوت الاولاني وليكن هنسميه في اوت داش على في ان هو ده الجين الاولاني هيبقى بيساوي ايه هيبقى بيساوي جي ام في الار اوت طبعا الجي ام بتاع الكومن سورس هنا ما عنديش ار اس هتبقى هي جي ام سمول اشاره سالب وار اوت بسيطه خالص هتشوف فوق ار نوت تشوف تحت ايه تشوف تحت ار نوت يبقى ار نوت 1 بارد مع ار نوت 2 ده انهي جي ام برضه عشان ما نتلخبطش ده جي ام 1 هتكرر نفس الكلام بقى عشان احسب الفي اوت دبل داش هعمل بقى العكس هقفل ده كده اهو وهاكتيفيت الايه هاكتيفيت الثاني هيطلع معاك هو هو بالظبط نفس الاكسبريشن بس بدل جي ام 1 هيبقى جي ام ايه هيبقى جي ام 2 ار نوت 1 بارد مع ار نوت 2 طب الجيم بتاعي ده كده الفي اوت دبل داش على الفي ان الجيم بتاعي اللي هو الفي اوت على الفي ان هيبقى هو مجموع الاثنين بقى في الحقيقه لان الفي اوت هو الفي اوت داش بلس الفي اوت دبل داش مجموع الاثنين هيطلع معاك ايه خد السالب كومن يبقى جي ام 1 بلس جي ام 2 في ار نود 1 بارلل مع ار نود 2 طب ايه الطريقه الثانيه اللي ممكن احل بيها ان انا احسب جي ام باي ديفينيشن يعني احسب جي ام باي ديفينيشن ولا هي اصلا دي جي ام بتطلع ايه دي تطلع الاي اوت شورت سيركل على الفي ام طب مفيش مشكله اي دايره في الحقيقه بغض النظر هي ايه اقدر احسب الجي ام بتاعتها فاعتبر الدايره دي كده انها امبليفاير واحد واروح اجيب الاي اوت شورت سيركل هتقول لي طب اجيبه ازاي مش هعمل موديل للمصفت اقول لك المصفت الموديل بتاعه ما هو الا زي ما اتفقنا كارنت سورس وريزيستنس طب الريزيستنس هنا عليها جراوند من فوق وتحت فدي طارت والريزيستنس دي برده عليها جراوند من فوق وتحت فبرده دي ايه فبرده دي طارت وهنا عندي الفولتج ده هو في ان في الاتجاه ده كده يبقى هيمشي كارنت في الاتجاه ده بيساوي جي ام 1 في الفي ان 
وعندي في ان هنا في الاتجاه ده كده زي ما قلنا كارنت في اتجاه الفولت اللي فوق ده جراوند ففي ان في الاتجاه ده اذا هيمشي كارنت كده اهو جي ام 2 في في ان طبق بقى كي سي ال عند النوت دي طبق كي سي ال عند النوت دي هتقول لك ايه؟ هتقول لك ان الاي اوت شورت سيركت هيساوي ماينس جي ام 1 بلس جي ام 2 مضروبه في الايه؟ مضروبه في الفي ان المعادله دي اقدر اجيب الجي ام بقى كابيتال جي ام كابيتال هي الاي اوت شورت سيركت على الفي ان اقسم على الفي ان يطلع لك ان جي ام كابيتال بماينس جي ام 1 بلس جي ام 2 يبقى هي دي جي ام كابيتال اروح اضربها في الار اوت يبقى الجيم بتاعي هيطلع هو الايه؟ هو جي ام في الايه؟ جي ام في الار اوت نفس الاكسبريشن بالظبط ار اوت هي هي اللي هي ار نود 1 بارل مع ار نود 2 نفس الاكسبريشن اللي احنا حسبناها بالطريقه اللي فاتت. فنلاحظ الامبليفاير ده بقى بيديك بروبرتي لطيفه قوي ان هو بيكبر الجي ام بقى ده بيديك الجي ام مش بتاعت سنجل ترانزستور لا بتاعت تو ايه؟ بتاع تو ترانزستورز ففي الحقيقه في الحاله دي هيكون انرجي افشنت لان هيديك جي ام كبيره وبايس كارنت قليل والامبليفاير ده لو انت ركزت شويه في الحقيقه هتلاقيه هو في الحقيقه عباره زي بالظبط السي موس انفرتر بتاع الديجيتال في الحقيقه عشان كده ده بنسميه الانفرتر امبليفاير ده نفس اللي نفس السيرك بتاع السي موس انفرتر او ساعات بنسميه كومبلمنتري كومن سورس امبليفاير عيب الامبليفاير ده بقى ان هو بيكون ليه فيري بور باور سبلاي ريجكشن وان شاء الله هنتكلم في ليكشرز قدام على موضوع الباور سبلاي ريجكشن بالتفصيل وبكده نكون وصلنا لنهايه الجزء ده في المحاضره بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته